আসসালাম ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি আমাদের সম্মানিত ভাই জনাব মামুন বাংলাদেশ থেকে জানতে চেয়েছেন আমরা জানি যে সূরাতুল মুলক পড়ার ফজিলত রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে শুধু পড়লেই তেলাওয়াত করলে যথেষ্ট না অর্থ সহ বুঝে সুজে পড়তে হবে সেই বিষয়ে তিনি জানতে চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মাল্লা নবী বা'দ আম্মা বা'দ জি সম্মানিত ভাই কোরআন পাঠের যে ফজিলত জুনমান করা প্রত্যেকটি হরফের বদলে বদলে যে নেকির কথা বলা হয়েছে সেগুলো পড়ার ক্ষেত্রে সেখানে এই শর্ত লাগানো হয় না কোনো হাদিসে যে অর্থ সহ পড়লেই সে দরজা স্টি করে নেকি পাবে এ কথা কোথাও বলা হয় নাই বরং হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় এসেছে যে ব্যক্তি কোরআন মজিদ পাঠ করবে তার জন্য এই এই ফজিলত রয়েছে যেমন সুরাতুল মুলক জাবের অধীন তো বন্ডিত আল্লাহ বলেন কান আলা ইয়া নাম আলিফ লাম ইম তানজিল অথা বারক আল্লাহ জি বিহিল মুলক রাসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম সুরা আলিফ লাম মিম তানজিল অর্থাৎ সুরা সজদা এবং সুরা মুলক না পড়ে ঘুমাতেন না না পড়ে ঘুমাতেন না হাদিসটি তিরমিজি দারমি আহমদ এবং শেখ আলবানি রহমতুল্লাহ আলহ হাদিসটি কথাই বলেছেন এ যেন বহু হাদিস রয়েছে যে ব্যক্তি সুরা মুলক পাঠ করবে তার আমল নামা সত্তরটি সব লেখা হয় সত্তরটি গুণা মিটিয়ে দেওয়া হয় সত্তরটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং হাদিস একটি হাদিস এসছে আবদুল আলম আসুর বর্ণিত বলেন যে সুরা তাবারাক ওয়াহি আল মানে আহ মিন আদাব আল কাবার সুরা মুলক তেলাওয়াতকারীকে কবর আদাব থেকে পড়তো এরোধকারী হিসাবে বলা হয়েছে তো হাদিসটি শেখ আলবানি রহমতুল্লাহ আলাই সন্নাদ হাসান বলেছেন এবং শুধু তাই না বরং এই সুরা মুলক আমতের দিন যে ব্যক্তি সুরা মুলক নিয়মিতভাবে পাঠ করে সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার জন্য তর্ক করবে আল্লাহ রবুল্লা আলমের সাথে হুজতবাজি করবে যাতে করে তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেওয়া হয় আর সেটা হচ্ছে সুরা মুলক তাই আমাদেরকে সুরা মুলক পড়া উচিত এবং এই ক্ষেত্রে কথা হলো এই যে এখানে কোনো জায়গায় এ কথা কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই যে ব্যক্তি অর্থ সহ বুঝে পড়বে সেই এই ফজিলত পাবে বা তার নেকি পাবে এ কথা কোথাও বলা হয় নাই তবে এটা উত্তম যে ব্যক্তি কোরআন মজিদ পাঠ করলো অর্থ সহ এবং সেটা বুঝলো তারপর আমল করলো এটাই হচ্ছে মূল সাবাইক রাম গুণ এটাই করতেন সাবাইক রামদের মধ্যে দেখা যেত যে দশ দশটি করে আয়াত মুখস্থ করতো সেটা বুঝতো তারপর আমল করতো তারপরে আরও দশ আয়াত মুখস্থ করতেন এভাবেই তিনারা তিনাদের ফর্মুলা ছিল কিন্তু তার অর্থ এই না যে কেউ যদি কোরআন মজিদ পাঠ করে অর্থ ছাড়া সে সব পাবে না বা সে আয়াতের বা সে সুরার যে ফজিলত রয়েছে সেটাতে সে মাহরুম থাকবে এ কথা যদি কেউ বলে থাকেন সেটা ঠিক না বরং যে জায়গায় পাঠ করতে বলা হয়েছে তেলাওয়াত করতে বলা হয়েছে সেগুলো ফজিলত সে পাবে চাহে অর্থ সহ পড়ুক আর অর্থ ছাড়াই পড়ুক কোনো অসুবিধা নাই তবে অর্থ সহ পড়লে ভালো যেহেতু সেটা বুঝলো এবং তার প্রতি আমল করলো আর এটাই হচ্ছে কোরআন নাজিল করার উদ্দেশ্য এটাই হচ্ছে কোরআন নাজিল করার উদ্দেশ্য যে সে পড়বে বুঝবে এবং তার প্রতি আমল করবে এবং এক অপরকে দাওয়াত দেবে সেটা আলাদা কথা সেটা আলাদা কথা তাহলে আমরা সেটা শেষ কথা হলো এই যেটা বুঝতে পারলাম যে কোরআন মজিদ পড়লে এবং যে সোরা যে আয়াতের যে ফজিলত হাদিসের মধ্যে এসছে সেটা অর্থ সহ পড়ুক বা অর্থ ছাড়াই পড়ুক কোনো অসুবিধা নাই সে তার ফজিলত পাবে বাকি আল্লাহ আলম বেসাব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত